সালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তানজিনা প্রীথা দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা 1 লাখ ছাড়িয়েছে মোট আক্রান্তের সংখ্যা এখন 1 লাখ 2292 জন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনলাইন বুলেটিনে জানানো হয় গত 24 ঘন্টায় আক্রান্ত হয়েছে 3803 জন মৃত্যু হয়েছে আরো 38 জনের এ নিয়ে মারা গেলেন 1343 জন নিজেকে সুরক্ষিত রেখে সতর্কতার সাথে করোনা মোকাবেলা করতে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ যখন এগিয়ে চলছিল তখন অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে গোটা বিশ্ব স্থবির হয়ে পড়েছে বলেও জানান তিনি গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে নৌবাহিনীর যুদ্ধ জাহাজ সংগ্রামের কমিশনিং অনুষ্ঠানের প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন এই অদৃশ্য একটি শক্তি আক্রমণের সমস্ত বিশ্ব স্থবির হয়ে গেছে সকলেই এখন একই অবস্থায় পড়ে গেছে আমরা চাই এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাব সারা বিশ্ব মুক্তি পাক আর আমরা ওর জন্য মুক্তি পাই আমরা কারোর সাথে যুদ্ধ করতে চাই না আমরা শান্তি চাই আমরা শান্তি চাই এটা যেমন সত্য আবার যদি কেউ আমাদের উপর হামলা হয় তার জন্য আমরা যথাযথভাবে মোকাবেলা করতে পারি তাই যুগের সাথে তাল মিলিয়ে আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন প্রতিষ্ঠা আমরা গড়ে তুলতে চাই সারা দেশে করোনা ভাইরাস ও এর উপসর্গ নিয়ে আরও অন্তত আঠারো জন প্রাণ হারিয়েছে এর মধ্যে কুমিল্লায় ছয় জন এবং বগুড়ায় মারা গেছেন চারজন আগের দিনও কুমিল্লায় মারা গেছে সাতজন লকডাউন রেড জোন সহ নানা উদ্যোগের পরও সারা দেশে বাড়ছে করোনা সংক্রমণ প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে বিস্তারিত জানাচ্ছেন মইনুল আহসান হঠাৎ করে মৃত্যু আর সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় করোনা ভাইরাসের নতুন হটস্পট কুমিল্লায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে গেল চব্বিশ ঘন্টায় করোনা ও এর উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন আরও ছয়জন এ নিয়ে গত দুদিনেই প্রাণ হারালেন ১৩ জন জেলায় করোনায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে বাহাত্তরে বগুড়ায় করোনায় নতুন করে চারজনের মৃত্যু হয়েছে টিএমএসএস রেফাতুল্লাহ কমিউনিটি হাসপাতালে তিনজন ও মোহাম্মদ আলী হাসপাতালে একজনের মৃত্যু হয় জেলায় এ পর্যন্ত করোনা আক্রান্ত হয়েছে একশো জন খুলনায় করোনায় একজন ও উপসর্গ নিয়ে দুইজনের মৃত্যু হয়েছে এখানে একদিনের রেকর্ড সর্বোচ্চ সাতানব্বই জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনায় একজন ও উপসর্গ নিয়ে নব্বই বছরের এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে বরিশাল বিভাগের ছয় জেলায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে তিরানব্বই জন ঝালকাঠির রাজাপুরে করোনা উপসর্গ নিয়ে এক পান ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়েছে তিনি শ্বাসকষ্ট ও বুকে ব্যথা নিয়ে দুদিন আগে রাজাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হন লক্ষ্মীপুরে নতুন করে তেইশ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে এবং একজনের মৃত্যু হয়েছে বাসায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় এ বৃদ্ধের মৃত্যু হয় নোয়াখালীতে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনায় মৃত ও আক্রান্তের সংখ্যা করোনায় একজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে দশ পুলিশ সদস্য ও এক নার্স সহ নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে একশো ছয় জন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় তিপ্পান্ন জনের নমুনা ঢাকায় পাঠানোর ছয় দিনেও রিপোর্ট না আসায় অসন্তোষ দেখা দিয়েছে জেলায় এ পর্যন্ত চারশো ছয় জন করোনা আক্রান্ত হয়েছে এছাড়া চট্টগ্রামে একশো আটাত্তর নারায়ণগঞ্জে বিরাশি এবং চাপাই নবাবগঞ্জে দুই ব্যাংকার সহ ছয়জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে মইনুল আহসান এটিএন বাংলা করোনা দুর্যোগের মধ্যে দুস্থ দেড় হাজার সংবাদকর্মীকে দশ হাজার টাকা করে সহায়তা দিচ্ছে সরকার সংশ্লিষ্ট সংবাদকর্মীদের তালিকা প্রকাশ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ সচিবালয়ে নিজ দপ্তরে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন আগামীতেও সরকারের এ সহায়তা অব্যাহত থাকবে এককালীন দশ হাজার টাকা করে অর্থাৎ যারা চাকরি থেকে দীর্ঘদিন ধরে বেতন পাচ্ছেন না এ ধরনের যারা অসহায় অবস্থায় আছেন তাদেরকে এককালীন দশ হাজার টাকা করে অনুদান দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলাম সেই অনুদানের প্রথম পর্যায়ে যারা পাবে তাদের তালিকাটি চূড়ান্ত করুন মোবাইল কোম্পানিগুলো বাজেটের প্রস্তাবিত বাজেটের কথা ধরে তিরিশে জুনের আগে বাজেট পাশ হওয়ার আগে এটি যদি কেটে থাকে সেটি অন্যায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সদর উপজেলার দুটি গ্রামে ঘূর্ণিঝড়ে বেশ কয়েকটি ঘরবাড়ি অসংখ্য গাছপালা ভেঙে গেছে স্থানীয়রা জানান সকালে প্রবল বেগে ঝড় শুরুর পর বাসুদেব ও আহরন্দ দক্ষিণপাড়া গ্রামের এগারোটি ঘর ভেঙে চুরে যায় এ সময় তীব্র বাতাসের কারণে এলাকায় ব্যাপক ক্ষতি হয় এ সময় তীব্র বাতাসের কারণে ফসল ও ফলের ব্যাপক ক্ষতি হয় 
এই ছিল এখনকার সংবাদ পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি দর্শক আপনারা সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন আর এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে